वेलकम टू योर द कंप्लीट वर्ल्ड क्लासेस दिस इज बास्कर ఈ రోజు మనం గడియారం టాపిక్ లో మరికొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలను చర్చిద్దాం ప్రీవియస్ క్లాస్ లో మనం రెండు ముళ్ళ మధ్య కోణాన్ని కొనుక్కొనట అనే అంశం చూసాం మరి ఈ రోజు క్లాస్ లో మరికొన్ని మోడల్స్ చర్చిద్దాం ఈ రోజు క్లాస్ లో కొత్త మోడల్ ఏంటంటే రెండు ముళ్ళు ఏకీభవించుకొనట ఏంటండి రెండు ముళ్ళు రెండు ముళ్ళు ఏకీభవించుకొనట రెండు ముళ్ళు ఏకీభవించుకొనట ఏకీభవించుకొనట దీన్నే మనం రెండు ముళ్ళు కలుసుకొనట అని కూడా అంటామండి ఏంటండి రెండు ముళ్ళు ఏకీభవించుకొనట ఏకీభవించుకొనట ఏంటండి రెండు ముళ్ళు ఏకీభవించుకొనట దీన్నే మనం ఏమంటామండి రెండు ముళ్ళు కలుసుకొనట ఏంటండి రెండు ముళ్ళు కలుసుకొనట రెండు ముళ్ళు కలుసుకొనట దీన్నే ఇంకే ఇంకేంటి అంటామండి రెండు ముళ్ళు ఒకదానిపై ఒకటి ఉండట ఒకదానిపై 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 ఒకటి ఉండుట ఒక దానిపై ఒకటి ఉండుట ఈ ప్రశ్న పత్రంలో మనకు ఇలాంటి పదాలు ఏం కనబడినా సరే మనం ఇదే ఒకే ప్రాసెస్ లో చేయరండి ఇప్పుడు చెప్పుకునే ప్రాసెస్ లో చేయరండి ఇలా చెప్పుకున్న మోడల్ ఏంటండి రెండు ముళ్ళు ఏకీభవించుకున్నట లేదా రెండు ముళ్ళు కలుసుకున్నట లేదా రెండు ముళ్ళు ఒక దానిపై ఒకటి ఉండుట మరి మనం తెలుసండి గడియారం ఒక గడియారం మనం తీసుకున్నామండి ఒక గడియారం తీసుకున్నామండి గడియారంలో ఏముంటాయండి పన్నెండు సమభాగాలు ఉంటాయండి ఏంటండి పన్నెండు సమభాగాలు ఉంటాయండి పన్నెండు సమభాగాలు అంతే కదండి పన్నెండు సమభాగాలు ఉంటాయండి ఈ పన్నెండు సమభాగాలు తీసుకున్నట్లయితే పన్నెండు సమభాగాలు తీసుకున్నట్లయితే మరి ఏకీ మించుకున్నట అంటే ఏంటండి రెండు ముళ్ళు తిరిగేటప్పుడు అంటే ఒక గంట వ్యవధిలో రెండు ముళ్ళు తిరిగేటప్పుడు ఎన్నిసార్లు అయితే ఏకీ మించుకుంటుందో దాన్ని తెలిపేదే ఈ యొక్క మోడల్ అండి చూడండి ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ గా మనము ఒంటి గంట నుండి రెండు అంటే ఒంటి గంట నుండి రెండు అయ్యేటప్పటికి రెండు ముళ్ళు ఎక్కడ ఏకీభవించుకుంటాయండి ఎక్కడండి ఒంటి గంట ఐదు నిమిషాల దగ్గర ఏకీభవించుకుంటాయండి ఎక్కడ ఏకీభవించుకుంటాయండి ఒంటి గంట నుండి ఒక గంట నుండి రెండు గంటల మధ్యలో రెండు ముళ్ళు ఎక్కడ ఏకీపించుకుంటాయండి ఒక గంట ఐదు నిమిషాల దగ్గర అండి ఒక గంట ఐదు నిమిషాల దగ్గర మరి రెండు నుండి మూడు గంటల వ్యవధిలో మరి రెండు ముళ్ళు ఎక్కడ ఏకీపించుకుంటాయండి ఎక్కడండి రెండు గంటల ఎక్కడండి రెండు గంటల నుండి మూడు గంటల మధ్యలో రెండు ముళ్ళు ఎక్కడ ఏకీపించుకుంటాయండి రెండు గంటల పది నిమిషాల వద్ద ఏకీపించుకుంటాయి అంతే కదండి అలానే మరి పన్నెండు గంటల గడియారంలో మరి రెండు ముళ్ళు ఎన్నిసార్లు ఏకీపించుకుంటాయి అంటే మరి ఏం చేస్తామండి ఒక గంట నుండి రెండు గెళ్ళేటప్పుడు ఒక గంట ఐదు నిమిషాలు అని చెప్పుకున్నాం మరి రెండు గంటల నుండి మూడు గంటలకు వెళ్ళేటప్పుడు రెండు గంటల పది నిమిషాలు అని చెప్పుకున్నాం మరి మూడు నుండి నాలుగు గంటలకు వెళ్ళేటప్పుడు మూడు గంటల పదిహేను నిమిషాలు అని చెప్పుకుంటాం మరి నాలుగు గంటల నుండి ఐదు గంటలకు వెళ్ళేటప్పుడు నాలుగు గంటల ఇరవై నిమిషాలు చెప్పుకుంటాం కాబట్టి మనం సాధారణంగా ప్రశ్న పత్రంలో ప్రశ్న ఎలా ఇస్తాడంటే ఒక గడియారంలో ఒక గడియారంలో రెండు ముళ్ళు ఎన్నిసార్లు ఏకీభవించుకుంటాయి పన్నెండు గంటల గడియారంలో రెండు ముళ్ళు ఎన్నిసార్లు ఏకీభవించుకుంటాయి అని ప్రశ్నిస్తారండి ఆప్షన్స్ లో మనకు పదకొండు సార్లు నెక్స్ట్ రెండో ఆప్షన్ ఏంటంటే పన్నెండు సార్లు మూడో ఆప్షన్ ఏంటంటే పది సార్లు నాలుగో ఆప్షన్ ఏంటంటే పదిహేను సార్లు చూడండి ప్రశ్న ఏంటి ఇచ్చారంటే ఒక గడియారంలో పన్నెండు గంటల గడియారంలో రెండు ముళ్ళు ఎన్ని సార్లు ఏకీభవించుకుంటాయి అంటే మనం ఏంటండి ఒక గంట నుండి రెండు గెళ్ళేటప్పుడు ఒక గంట ఐదు నిమిషాల దగ్గర చెప్పుకున్నాం రెండు గంటలు నుండి మూడు గంటలకు వెళ్ళేటప్పుడు రెండు గంటలు పది నిమిషాల దగ్గర చెప్పుకున్నాం అలా పన్నెండు గంటలకు వెళ్ళేటప్పుడు పన్నెండు సార్లు పెట్టేస్తాం కాదండి ఎన్ని సార్లు అంటే పదకొండు సార్లు మాత్రమే ఏకీభవించుకుంటాయి మరి ఒక దగ్గర ఎక్కడ ఏకీభవించుకోదు అంటే టైం అనేది పదకొండు నుండి పన్నెండు గెలేటప్పుడు అంటే పదకొండు గంటల నుండి పన్నెండు గంటలకు వెళ్ళేటప్పుడు పదకొండు యాభై ఐదు నిమిషాల దగ్గర ఏకీభవించుకోదు డైరెక్ట్ గా పన్నెండు గంటల దగ్గర మాత్రమే ఏకీభవించుకుంటుంది ఈ నోట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి రెండు ముళ్ళు పన్నెండు గంటల గడియారంలో రెండు ముళ్ళు ఎన్నిసార్లు ఏకీభవించుకుంటాయి అంటే పదకొండు సార్లు మాత్రమే ఏకీభవించుకుంటాయి మరి ఒక్కసారి ఇక్కడ ఏకీభవించుకోదు అంటే పదకొండు పదకొండు గంటల సమయం నుండి పన్నెండు గంటలకు వెళ్ళేటప్పుడు ఏంటండి పదకొండు యాభై ఐదు నిమిషాలు కాకుండా డైరెక్ట్ గా పన్నెండు దగ్గర మాత్రమే ఏకీభవించుకుంది దీని మీద బిట్లు ఓ మూడు ఉన్నాయండి ఒక గంట సమయంలో రెండు ముళ్ళు ఎన్నిసార్లు ఏకీభవించుకుంటాయి చూడండి ఒక గంట సమయంలో ఒక గంట సమయంలో ఒక గంట సమయంలో రెండు ముళ్ళు ఎన్నిసార్లు ఏకీపించుకుంటాయండి ఒకసారి మాత్రమే ఏకీపించుకుంటాయండి ఒకసారి మాత్రమే ఏకీపించుకుంటాయి మరి పన్నెండు గంటల గడియారంలో పన్నెండు గంటలు 
గడియారంలో అంటే పన్నెండు గంటల సమయంలో రెండు మూలలు ఎన్నిసార్లు ఏకీపించుకుంటాయండి పదకొండు సార్లు ఏకీపించుకుంటాయండి మరి ఒక రోజులో ఒక రోజులో ఒక రోజు రోజు కంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కదండి మరి పన్నెండు గంటలకి పదకొండు సార్లు అయితే మరి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఎన్నిసార్లు అండి ట్వంటీ టూ టైమ్స్ అండి ఎన్నిసార్లు అండి ట్వంటీ టూ టైమ్స్ మనకి ప్రీవియస్ ప్రశ్న చూస్తే నలభై ఎనిమిది గంటల్లో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఏం ఇచ్చారండి నలభై ఎనిమిది గంటల్లో రెండు ముళ్ళు నలభై ఎనిమిది గంటల్లో రెండు ముళ్ళు రెండు ముళ్ళు రెండు ముళ్ళు ఎన్నిసార్లు ఏకీభవించుకుంటాయి ఎన్నిసార్లు ఏకీభవించుకుంటాయి ఎన్నిసార్లు ఏకీభవించుకుంటాయి అని ప్రశ్నించారండి ఎన్నిసార్లు ఏకీభవించుకుంటాయి ఏకీభవించుకుంటాయి అని ప్రశ్నించేయండి అప్పుడు దీనికి ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చారంటే నలభై నాలుగు సార్లు నలభై నాలుగు సార్లు నలభై ఆరు సార్లు నలభై ఆరు సార్లు మూడు ఆప్షన్ ఏంటంటే నలభై ఎనిమిది సార్లు నలభై ఎనిమిది సార్లు నాలుగు ఆప్షన్ ఏంటంటే నలభై సార్లు నాలుగు ఆప్షన్ ఏంటంటే నలభై సార్లు మరి చూడండి ఒక గంట సమయంలో ఒకసారి మరి పన్నెండు గంటల సమయంలో పదకొండు సార్లు మరి ఒక రోజు అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో ట్వంటీ టూ టైమ్స్ మరి ట్వంటీ ఫోర్ టైమ్స్ లో ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో ట్వంటీ టూ టైమ్స్ అయితే మరి ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ లో ఎన్నిసార్లు ఏకీభవించుకుంటాయి అని చూడండి ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఇరవై రెండు సార్లు అయితే మరి నలభై ఐదు గంటల్లో ఎంత అవుతుందండి టూ డేస్ ఎన్ని సార్లు అండి దీన్ని డబ్బులే కదండి ట్వంటీ టూ టైమ్స్ డబ్బులే కదండి ఎంతండి ఫార్టీ ఫోర్ టైమ్స్ అనేవి ఏకీభవించుకుంటాయండి రెండు రోజుల కాల వ్యవధిలో ఏంటండి రెండు రోజుల కాల వ్యవధిలో రెండు ముళ్ళు ఎన్నిసార్లు ఏకీభవించుకుంటాయి అంటే నలభై నాలుగు సార్లు ఏకీభవించుకుంటాయండి ఇది ఈ ప్రశ్న అనేది ప్రీవియస్ ఆర్ఆర్బి ఎగ్జామ్ లో ఇవ్వడం జరిగిందండి ప్రీవియస్ ఆర్ఆర్బి ఎగ్జామ్ లో ఇవ్వడం జరిగింది మరి దీని వీటిపై ప్రశ్నలు ఏ విధంగా వస్తాయి వీటిపై ప్రశ్నలు అనేవి ఏ విధంగా వస్తాయి చూద్దామండి ప్రశ్న చూడండి ఫస్ట్ ప్రశ్న చూద్దామండి ప్రశ్న ఏంటంటే నాలుగు గంటల నుండి నాలుగు గంటల నుండి ఐదు గంటల మధ్యలో ఐదు గంటల మధ్యలో ఐదు గంటల మధ్యలో ఐదు గంటల మధ్యలో రెండు ముళ్ళు రెండు ముళ్ళు ఏ సమయం వద్ద రెండు ముళ్ళు ఏ సమయం వద్ద ఏ సమయం వద్ద ఏ సమయం వద్ద ఏకీభవించుకుంటాయి అని ప్రశ్నించరండి ఏకీభవించుకుంటాయి ఏకీభవించుకుంటాయి అని ప్రశ్నించరండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్ అండి ఇది నాలుగు గంటల నుండి ఐదు గంటల మధ్యలో చూడండి ప్రశ్న అండి నాలుగు గంటల నుండి ఐదు గంటల మధ్యలో రెండు ముళ్ళు ఏ సమయం వద్ద ఏకీభవించుకుంటాయి అని ప్రశ్నించారండి మనకి ఏంటండి కావాలి నాలుగు గంటల నుండి ఐదు గంటల మధ్యలో నాలుగు గంటల నుండి ఐదు గంటల మధ్యలో మన నాలుగు గంటల నుండి ఐదు గంటల మధ్యలో అంటే ఏముంటాయండి నాలుగు ఐదు నిమిషాలు ఉంటుంది నాలుగు పది నిమిషాలు ఉంటుంది నాలుగు పదిహేను నిమిషాలు ఉంటుంది నాలుగు ఇరవై నిమిషాలు ఉంటుంది అండ్ సో నాలుగు యాభై ఐదు నిమిషాలు ఆ తర్వాత ఐదు అవుతుంది కాబట్టి నాలుగు యాభై ఐదు నిమిషాల వరకు మనం తీసుకుంటాం కాబట్టి మరి ఐదు అనేది అవసరం ఉందా అండి ఇక్కడ అంటే ఐదు అవసరం లేదండి ఎందుకంటే నాలుగు గంటలు అండి ఐదు గంటల మధ్యలో అంటే నాలుగు సంబంధించి నిమిషాలు రావాలి అంటే నాలుగు యాభై ఐదు నిమిషాల వరకు ఆన్సర్స్ రావాలి ఇప్పుడు చూడండి నాలుగు గంటలని ఇది ఎలా ఉంచుతాం నాలుగు గంటలని ఇది ఎలా ఉంచుతాం ఇప్పుడు మనకు మినిట్స్ కావాలి మినిట్స్ కావాలి మినిట్స్ కావాలంటే మనం టూ టైమ్ ఒక రెండు రకాలుగా చేసుకోవచ్చండి ఒక టూ డేస్ లో చేసుకోవచ్చు అండి మినిట్స్ కావాలంటే ఎలా చేద్దాము అంటే నిన్న మనం కోణం కనుక్కునట అనే మోడల్ డిస్కస్ చేశామండి కోణం కనుక్కు కోణం కనుక్కుట్ లో బేస్డ్ అంటే ఫార్ములా బేస్డ్ ఎలా చేసామండి అంటే టీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు మాడ్ లెవెన్ బై టూ మినిట్స్ మాడ్ లెవెన్ బై టూ మినిట్స్ మైనస్ థర్టీ అవర్స్ అని ఫార్ములా బేస్డ్ లో మనం కోణం కనుక్కున్నామండి ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలండి ఫోర్ అవర్స్ మినిట్స్ కావాలి మినిట్స్ కావాలండి మినిట్స్ వస్తే ఎక్కడ ఏకీపించుకుంటాయో మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది అండి ఇప్పుడు చూద్దామండి తీటా అంటే ఏం చెప్పుకున్నామంటే కోణం అనేది డిగ్రీలో మరి రెండు మూళ్ళు అనేది ఏకీపించుకునేటప్పుడు అప్పుడు కోణం ఎంత అవుతుందండి చూడండి ఒక గడియారంలో ఒక గడియారంలో ఒక గడియారంలో రెండు మూళ్ళు ఏకీపించుకున్నాయంటే అప్పుడు కోణం ఏమవుతుందండి జీరో అయిపోతుందండి జీరో డిగ్రీ అయిపోతుందండి అదే శూన్య కోణం అయిపోతుందండి కాబట్టి రెండు మూళ్ళు ఏకీభవించుకునేటప్పుడు కోణం ఎంత అండి జీరో డిగ్రీస్ కాబట్టి మరి శూన్య కోణం దగ్గర కోణం ఎంత అండి అంటే జీరో డిగ్రీస్ ఎంత అండి జీరో డిగ్రీస్ ఓకే అండి నెక్స్ట్ మాడ్ లెవెన్ బై టూ మనకి ఏం కావాలండి ఏం కావాలండి మినిట్స్ కావాలి మినిట్స్ మినిట్స్ అలానే ఉంచేద్దామండి 
నెక్స్ట్ థర్టీ ఇంకేంటండి అవర్స్ చూడండి నాలుగు గంటల నుండి ఐదు గంటల మధ్యలో ఏంటండి నాలుగు గంటల నుండి ఐదు గంటల మధ్యలో కాబట్టి మనకు ఐదు గంటలు అవసరం లేదు కాబట్టి నాలుగు గంటే ప్రైమరీ పాత ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకుందాం అండి అవర్స్ కింద ప్రైమరీ పాత ఏదైతే ఉందో దాన్ని అవర్స్ కింద తీసుకుందాం ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు జీరో ఈక్వల్ టు లెవెన్ బై టూ మినిట్స్ మైనస్ థర్టీన్త్ ఫోర్ ఎంత అండి వన్ ట్వంటీ ఇప్పుడు చూడండి ఈ వన్ ట్వంటీని ఎవరికి తీసుకురండి ఇప్పుడు నెగిటివ్ సైన్ ఉంది ఇటు పక్క వస్తే ఏమవుతుందండి పాజిటివ్ సైన్ అవుతుంది పాజిటివ్ సైన్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ బై టూ మినిట్స్ అండి లెవెన్ బై టూ మినిట్స్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకు ఓన్లీ ఏం కావాలండి మినిట్స్ మినిట్స్ కావాలంటే ఏం చేస్తామండి వన్ ట్వంటీ ఇంటూ ఫ్రాక్షన్ ఏమవుతుంది రివర్స్ అవుద్ది ఈక్వల్ టు మినిట్స్ ఈక్వల్ టు మినిట్స్ ఇప్పుడు వన్ ట్వంటీ ఇంటూ టూ ఎంత అండి వన్ ట్వంటీ ఇంటూ టూ ఎంత అండి అంటే టూ ఫార్టీ నుండి వన్ ట్వంటీ ఇంటూ టూ ఎంత అండి టూ ఫార్టీ నా ఇప్పుడు టూ ఫార్టీని లెవెన్తో డివైడ్ చేయండి లెవెన్తో డివైడ్ చేస్తే ఏదైతే ఆన్సర్ వస్తుందో అదే ఈ యొక్క మినిట్స్ కి పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆన్సర్ అండి చూద్దామండి లెవెన్ టూ ఎంత అండి ట్వంటీ టూ లెవెన్ టూ అండి టూ జీరో ఇప్పుడు ఎంత అండి లెవెన్ వన్ సా లెవెన్ ఎంత అండి రిమైండర్ నైన్ ఇప్పుడు మరి వచ్చింది కదండి ఈ ఆన్సర్ ఎలా తీసుకోవాలి మీరే చెప్పారు ఇప్పుడు అంటే ఏం చెప్పామండి ఏదైతే అంటే టూ ఫార్టీని లెవెన్ తో డివైడ్ చేస్తే వచ్చే ఆన్సర్ పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆన్సర్ అని చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు మరి ఆన్సర్ ఎలా తీసుకోవాలి అంటే చూడండి మనకి ఎంత ఉందండి ఇక్కడ ఫోర్ అవర్స్ ఫోర్ అవర్స్ రాసేయండి ఫోర్ అవర్స్ ఫోర్ అవర్స్ రాసేయండి ఈ భాగఫలం అయితే ఏ భాగం ఉందో ఆ బాగఫలం భాగం ఇక్కడ అంటే మిశ్రమ భిన్నంలో రాసేయండి నైన్ బై లెవెన్ నిమిషాలు ఇది సంపూర్ణమైనటువంటి ఆన్సర్ అండి సమయం నాలుగు గంటల నుండి ఐదు గంటల మధ్యలో రెండు ముళ్ళు ఏ సమయం వద్ద ఏకీభవించుకుంటాయి అంటే ఏ సమయం వద్ద ఏకీభవించుకుంటాయి అండి ఫోర్ అవర్స్ ట్వంటీ వన్ అండ్ నైన్ అండ్ నైన్ బై లెవెన్ నిమిషాల వద్ద రెండు ముళ్ళు అనేవి ఏకీభవించుకుంటాయి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్ అండి మరి ఈ ఫార్ములా బట్టే చేయాలా ఇంకేదైనా ఉందా అంటే ఇంకో షార్ట్ కట్ ఉందండి ఆ షార్ట్ కట్ ఏంటంటే చూడండి షార్ట్ కట్ ఏంటంటే చూడండి సేమ్ అండి ఫోర్ మరియు ఫైవ్ అంటే నాలుగు గంటల నుండి ఐదు గంటల మధ్యలో అడిగాడు కాబట్టి మనకు ఫైవ్ అవర్స్ అవసరం లేదు ఐదో గంట మనకు అవసరం లేదు అలా ఎందుకు అవసరం లేదు అండి అంటే నాలుగు ఐదు నాలుగు పది నాలుగు పదిహేను నాలుగు ఇరవై నాలుగు ముప్పై అలా ఉంటాయి కాబట్టి ఫైవ్ అనేది మనకు అవసరం లేదు ఇప్పుడు మనకు తెలుసు అండి ఒక మూడు విధాలుగా చేసుకుందాం అండి ఆ మూడు విధాలు ఏంటంటే ఫస్ట్ ఎగ్జాక్ట్ సెకండ్ ఏంటంటే అప్రాక్సిమేషన్ థర్డ్ ఏంటంటే కరెక్షన్ ఈ కరెక్షన్ లో ఏదైతే ఆన్సర్ వస్తుందో అదే ఇప్పుడు పరిపూర్ణమైన ఆన్సర్ గా పరిగణలో తీసుకోవాలండి ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ కావాలంటే మరి ఫోర్ నుండి ఫైవ్ కి వెళ్ళేటప్పుడు రెండు మూర్లు ఎప్పుడు ఏకీభవించుకుంటాయి అంటే ఏం చెప్తామండి ఫోర్ నుండి ఫైవ్ కి అంటే ఫోర్ ఫైవ్ సార్ ట్వంటీ అంటే ఫోర్ ట్వంటీ దగ్గర ఏకీభవించుకుంటే నార్మల్ గా గడియారం చూస్తే తెలిసిపోతుందండి ఫోర్ ట్వంటీ దగ్గర ఏకీభవించుకుంటాయి నెక్స్ట్ ఇది ఎగ్జాక్ట్ గా మనం చూసేదండి మనం గడియారం చూస్తే ఫోర్ ట్వంటీ దగ్గర ఏకీభవించుకోండి అని చెప్తాం కానీ అప్రాక్సిమేషన్ లో ఏం తీసుకోవాలంటే ఇప్పుడు చూడండి ట్వెల్వ్ అవర్స్ గడియారం అండి ఇది ట్వెల్వ్ అవర్స్ గడియారం కదండి ఇది ట్వెల్వ్ అవర్స్ గడియారం కాబట్టి ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఏంటంటే కరెక్ట్ గా ఎగ్జాక్ట్ కావాలండి ఎగ్జాక్ట్ కరెక్షన్ చేసి ఇవ్వాలండి ఆన్సర్ అది పరిపూర్ణ ఆన్సర్ గా ఇవ్వాలి ఇక్కడ నాలుగు ఫోర్ ట్వంటీ అనేది ఆప్షన్ లో ఉంటుంది కానీ ఫోర్ ట్వంటీ ఆన్సర్ అనేది మనం పరిగణలో తీసుకోకూడదు ఎందుకంటే చూడండి ఇప్పుడు ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఇదే కదండి ఫోర్ ట్వంటీ ఇదే కదండి ఇప్పుడు ఫోర్ అయ్యేటప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఫోర్ అయ్యేటప్పుడు ఇది ఫోర్ కదండి ఇది ఫోర్ కదండి ఫోర్ అయ్యేటప్పుడు కరెక్ట్ గా గంటల ముందు ఫోర్ అంటే ఫోర్ ట్వంటీ దగ్గర అంటే ఫోర్ ట్వంటీ దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు గంటల ముందు కాస్త జరుగుతుంది కదండి కాస్త జరిగింది కదండి జరిగేటప్పుడే కదండి దీని మీద ఇది వస్తుంది కాబట్టి ఎంతో కొంత జరుగుతుంది కాబట్టి మనం అక్కడ ఎగ్జాక్ట్ గా చూసినా సరే మన కలతో ఫోర్ ట్వంటీ అయినా సరే అది ఎగ్జాక్ట్ గా ఏకీభవించుకునే చోటు కా ఏకీభవించుకునే చోటు లేదా ఇంకేంటండి కలుసుకునే చోటు ఒక దగ్గర కాదు మనం చూసేది కాదు ఎందుకు కాదు అంటే ఇప్పుడు మనం గడియారం బట్టి చూసామండి ఇప్పుడు చూద్దామండి ఫోర్ ట్వంటీ దగ్గర కాదండి కాస్త ఏంటండి ఫార్వర్డ్ లో ఉందండి గంటల ముళ్ళు ఇప్పుడు అప్రాక్సిమేషన్ లో ఏమయ్యాలంటే ఫోర్ ట్వంటీ అండ్ ట్వంటీ బై లెవెన్ నిమిషాలు బై ఎన్నిసార్లు ఏం వేసుకుందండి పదకొండు సార్లు వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఫోర్
11 1s ఎంతండి 11 ఎంతండి 9 రిమైండర్ ఎంతండి లైన్ ఏదైతే భాగఫల భాగం వస్తుందో ఆ భాగఫల భాగాన్ని దీని కలపాలండి దీని కలిపి మిగతా భాగాన్ని యాజ్ ఇట్ ఇస్ గా చేసేద్దామండి అంటే 4 21 and 9 by 11 minutes ఇది పరిపూర్ణమైన పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆన్సర్ అండి ఇంకో విధంగా కూడా చేయొచ్చుండి ఇంకో విధంగా ఏంటంటే ఇంకో షార్ట్ కట్ మెథడ్ లో కూడా చేయొచ్చుండి మనకి అవర్స్ అవసరాలు ఉంటాయి కదండి మరి ఇంకేం కావాలండి మనకు మినిట్స్ కావాలి మినిట్స్ కావాలంటే ఇంకో షార్ట్ కట్ ద్వారా కూడా చేయొచ్చుండి ఆ షార్ట్ కట్ ఏంటంటే 5 5 by 11 into hours and 5 plus 5 by 11 into hours मने को hours हुँ सेम अंडी hours अने यदी मारदू केवलम हिम्साल मात्र में मारता ही मने कड़ hours अने यदी एन थी इसको वाली अंडे first part एद एंदे वंदो दानने मने consider चेर अंडी पिटु 4 hours अंडे नौरिक गंटलू hours अने थी इसको वंदो ఏంటండి 420 20 బై 11 అంతే కదండి ఇప్పుడు 4 అవర్స్ ఏంటండి ఇప్పుడు ఇంటర్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది 21 అండ్ 9 బై 11 అంతే కదండి చేయండి 20 ఇప్పుడు 20 బై 11 చేయండి ఎంతండి 11 ones 11 అంత 9 అంత 1 వచ్చింది కాబట్టి 1 ఇక్కడ యాడ్ చేద్దాం కాబట్టి ప్లస్ ఉంది కదా 1 యాడ్ చేద్దాం కాబట్టి 21 అండ్ 9 బై 11 మినిట్స్ అండి మినిట్స్ అండి ఈ మూడు పద్ధతుల్లో మీకు ఏదైతే సులువు అనిపిస్తుందో ఆ సులువు మెథడ్ ఇక్కడ ఉపయోగించండి ఖచ్చితంగా పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆన్సర్ వస్తుందండి నెక్స్ట్ మోడల్ ఏంటంటే రెండు ముళ్ళు ఏంటండి రెండు ముళ్ళు వ్యతిరేక దిశలో ఉండుట నెక్స్ట్ మోడల్ ఏంటండి రెండు ముళ్ళు వ్యతిరేక దిశలో ఉండుట రెండు ముళ్ళు వ్యతిరేక దిశలో ఉండుట వ్యతిరేక దిశలో ఉండుట వ్యతిరేక దిశలో ఉండుట వ్యతిరేక దిశలో ఉండుట రెండు రెండు ముళ్ళు వ్యతిరేక దిశలో ఉండుట అంటే ఏంటంటే చూడండి ఒక గడియారం తీసుకుంటామండి గడియారం తీసుకొని గడియారంలో ఏమని చెప్పుకున్నామండి 12 సమభాగాలు ఉంటాయని చెప్పుకున్నామండి వ్యతిరేక దిశ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు చూడండి ఎగ్జాక్ట్ గా ఇది వ్యతిరేక దిశ అంటే దిశ అనేది ఆపోజిట్ అన్నమాట అంటే ఒకే సరళ కోణంపై ఉండి ఒకే సరళ రేఖ ఒకే సరళ కోణంపై ఉండి ఒకే సరళ రేఖ దగ్గర ఉండి దిశలు డిఫరెంట్ అండి దిశలు డిఫరెంట్ అండి దిశలు డిఫరెంట్ ఉంటే అప్పుడు దాన్ని ఏమంటారండి వ్యతిరేక దిశలో ఉండుట అని అంటారండి చూడండి ఇప్పుడు 3 కి 9 కి ఒకే సరళ రేఖలు ఉన్నాయి బట్ డైరెక్షన్స్ అనేవి డిఫరెంట్ అండి ఇప్పుడు మరి ఈ వ్యతిరేక దిశలో ఉండుట అనేది ఎలా కనుక్కోవాలి అంటే దీనికి కూడా ఒక షార్ట్ కట్ మెథడ్ ఉండండి సేమ్ అండి ఇప్పుడు సపోజ్ ఇదే సమం చూద్దామండి 4 గంటల నుండి 5 గంటల మధ్యలో రెండు ముళ్ళు ఏ సమయం వద్ద వ్యతిరేక దిశలో ఉంటాయి ఏంటండి వ్యతిరేక దిశలో వ్యతిరేక దిశలో వ్యతిరేక దిశలో ఉంటాయి వ్యతిరేక దిశలో ఉంటాయి అని ప్రశ్న ఇచ్చారండి సేమ్ అండి ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తామంటే 12 గంట ఒక గంట టైం లో చూడండి ఒక గంట టైం లో ఎన్ని సార్లు వ్యతిరేక దిశలో ఉంటాయి అంటే రెండు ముళ్ళు ఒకసారి మాత్రమే ఒక గంట సమయంలో ఎన్ని సార్లు ఉంటాయండి ఒకసారి ఉంటుందండి వ్యతిరేక దిశలో మరి 12 గంట టైం లో ఎన్ని సార్లు ఉంటుందండి 12 గంట టైం లో ఎన్ని సార్లు ఉంటుందండి ఇక్కడ కూడా ఒకటి ఉండదండి పదకొండు సార్లు మాత్రమే ఉంటుందండి పదకొండు సార్లు మాత్రమే ఉంటుంది మరి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో ఒక రోజులో ఎన్ని సార్లు రెండు ముళ్ళు వ్యతిరేక దిశలో ఉంటాయంటే ఇరవై రెండు సార్లు ఉంటాయండి ఎన్ని సార్లు అండి ఇరవై రెండు సార్లు ఉంటాయండి ఇవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి వీటిపైన డైరెక్ట్ బిట్స్ రావడానికి కూడా అవకాశం ఉందండి ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ చూద్దామండి నాలుగు గంటల నుండి ఐదు గంటల మధ్యలో రెండు ముళ్ళు ఏ సమయం వద్ద వ్యతిరేక దిశలో ఉంటాయి ఏ సమయం వద్ద వ్యతిరేక దిశలో ఉంటాయి ఇప్పుడు చూద్దామండి రెండు ముళ్ళు ఓకేనా రెండు ముళ్ళు ఎప్పుడు వ్యతిరేక దిశలో ఉంటాయి అని కావాలి ఇప్పుడు ఫోర్ నుండి ఫైవ్ వరకు ఎంతండి ఫోర్ నుండి ఫైవ్ వరకు కాబట్టి మరి ఫైవ్ అవర్స్ అనేది ఇక్కడ అవసరం అండి ఫైవ్ అవర్స్ అనేది అవసరం అండి ఫోర్ మధ్యలోనే కావాలి కదండి మనకి ఆన్సర్ ఫైవ్ అవసరం లేదు కాబట్టి ఫైవ్ అనేది మనం క్యాన్సిల్ చేసేయాలి ఫైవ్ అనేది మనం క్యాన్సిల్ చేసేయాలి కాబట్టి మనం ముందు ఒక ఫార్ములా నేర్చుకున్నామండి కోణం కొనుక్కున్నట అనే ఫార్ములాని మనం యూజ్ చేసామండి కోణం కొనుక్కున్నట ఫార్ములా యూజ్ చేసి కూడా ఈ సమ్మనం కనుక్కోవచ్చండి మరి కోణం కొనుక్కున్నట అనే ఫార్ములా ఏంటండి థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ బై టూ మినిట్స్ లెవెన్ బై టూ మినిట్స్ మైనస్ థర్టీ అవర్స్ ఏంటండి థర్టీ అవర్స్ మరి రెండు ముళ్ళు వ్యతిరేక దిశలో ఉన్నాయి అంటే రెండు ముళ్ళు వ్యతిరేక దిశలో ఉన్నాయి మరి వీటి కోణం ఎంత అండి అంటే నూట ఎనభై డిగ్రీలు అండి ఎంత అండి 
నూట ఎనభై డిగ్రీలు మరి డిగ్రీల్లో చేయి కోణం అనేది డిగ్రీలో చేస్తే ఎంత అండి నూట ఎనభై ఇస్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ బై టూ మినిట్స్ మైనస్ ఫస్ట్ పాత్రలో ఎంత ఉందండి థర్టీ ఇంటూ ఫస్ట్ పాత్రలో ఎంత ఉందండి ఫోర్ అవర్స్ అండి ఇంటూ ఫోర్ అవర్స్ ఇప్పుడు దీన్ని ఈక్వల్ చేద్దామండి వన్ నైన్టీ ఇస్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ బై టూ మినిట్స్ లెవెన్ బై టూ మినిట్స్ మైనస్ ఎంత అండి వన్ ట్వంటీ అంతే కదండి థర్టీ ఫోర్ సార్ వన్ ట్వంటీ ఇప్పుడు ఈ వన్ ట్వంటీని ఇటు పక్క తీసుకొచ్చామంటే నెగిటివ్ సైన్ అనేది ఏమవుతుందండి పాజిటివ్ సైన్ అయిపోతుందండి వన్ నైన్టీ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ ఇస్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ బై టూ మినిట్స్ అండి లెవెన్ బై టూ మినిట్స్ అండి ఇప్పుడు వన్ నైన్టీ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ ఎంత అండి క్యాలిక్యులేట్ చేయండి వన్ నైన్టీ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ జీరో టెన్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంత అండి త్రీ హండ్రెడ్ ఎంత అండి త్రీ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు త్రీ హండ్రెడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ బై టూ మినిట్స్ అంతే కదండి మనకి ఏం కావాలండి కేవలం మినిట్స్ కావాలి మినిట్స్ కావాలంటే లెవెన్ బై టూ ని ఇటుపక్క పంపించాలి ఇటుపక్క పంపిస్తే బిన్నంలో ఉన్న ఇటుపక్క వెళ్తే ఏమవుతుందండి ఏమవుతుందండి బిన్నం తిరగాలి అవుతుందండి మరి బిన్నం తిరగాలి అయితే అప్పుడు నిమిషం అనేది వచ్చేస్తే వచ్చేస్తే రావండి వచ్చేస్తే ఇప్పుడు త్రీ హండ్రెడ్ టూ సే ఎంతండి సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ బై లెవెన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ బై లెవెన్ చేస్తే ఏదైతే వస్తుందో అదే దీనికి పరిపూర్ణమైనటువంటి నిమిషాలు ఏంటండి పరిపూర్ణమైనటువంటి నిమిషాలు సిక్స్ హండ్రెడ్ బై లెవెన్ చేయండి ఎంతండి సిక్స్ ఫైవ్ సా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఎంతండి రిమైండర్ ఫైవ్ జీరో సిక్స్ ఫోర్ ఎంతండి సారీ లెవెన్ ఫోర్ లెవెన్ ఫోర్ ఎంతండి ఫార్టీ ఫోర్ ఎంతండి రిమైండర్ సిక్స్ కాబట్టి వీటి ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి ఏమవుతుంది ఆన్సర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అండ్ సిక్స్ బై లెవెన్ మినిట్స్ సిక్స్ బై లెవెన్ మినిట్స్ ఓకేనండి ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి నాలుగు గంటల నుండి ఐదు గంటల మధ్యలో రెండు ముళ్ళు ఏ సమయం వద్ద వ్యతిరేక దిశలో ఉంటాయంటే ఏ సమయం అవుతుందండి ఫోర్ అవర్స్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అండ్ సిక్స్ సిక్స్ బై లెవెన్ మినిట్స్ వద్ద రెండు ముళ్ళు అనేవి ఏంటండి వ్యతిరేక దిశలో ఉంటాయి మరి ఎంత పెద్ద ప్రాసెస్ చేస్తే మరి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో టైం సరిపోదు కదండి మరి ఏం చేయాలి అంటే మనం ఇంతకు ముందు రెండో ప్రాసెస్ చేసామండి రెండో ప్రాసెస్ ఆ రెండో ప్రాసెస్ లో ప్రతి దీనికి చేసుకుంటే మనకు ఆన్సర్ అనేది ఈజీగా వచ్చేస్తుంది టైం కూడా ఏంటండి టైం కూడా తక్కువ తీసుకుంటుందండి చూడండి ఇప్పుడు ఫోర్ నుండి ఫైవ్ కెళ్ళేటప్పుడు ఫోర్ నుండి ఫైవ్ కెళ్ళేటప్పుడు ఏంటండి ఫైవ్ అనేది మనకు అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఏం కావాలండి ఏంటండి ఎగ్జాక్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ కరెక్షన్ కరెక్షన్ అనేది ఏంటండి సంపూర్ణమైన ఆన్సర్ అనమాట కరెక్షన్ చేసిన తర్వాత మరి ఎగ్జాక్ట్ అంటే ఏం చేయాలండి ఎగ్జాక్ట్ అంటే ఇప్పుడు షార్ట్ కట్ ఏంటంటే దీన్ని ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ కలపండి ఫోర్ కి ప్లస్ సిక్స్ కలిపి ఇంటూ ఫైవ్ చేసేయండి ఏ సంఖ్యైనా ఫోర్ కి ప్లస్ సిక్స్ కలపండి ఇంటూ ఫైవ్ చేసేయండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫోర్ కి ప్లస్ కలిపితే ఎంత అండి సిక్స్ కలిపితే ఎంత అండి టెన్ టెన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఎంత అండి ఫిఫ్టీ ఏ సంఖ్యైనా సరే అంటే ఫోర్ అవర్స్ ఫిఫ్టీ ఏంటండి మినిట్స్ వద్ద వ్యతిరేక దిశలో ఉంటుంది చూడండి ఇదే కదండి గడియారు పన్నెండు మూడు ఆరు తొమ్మిది ఒకటి రెండు ఫోర్ ఫైవ్ సెవెన్ ఎయిట్ టెన్ లెవెన్ చూడండి ఇదే కదండి ఫోర్ ఫిఫ్టీ దగ్గర వ్యతిరేక దిశలో ఉందా లేదండి ఉంది కాబట్టి ఫోర్ అవర్స్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలండి ఫోర్ అవర్స్ ఫిఫ్టీ అండ్ ఫిఫ్టీ బై లెవెన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దామండి ఎందుకంటే అమ్మేసామండి లెవెన్ టైమ్స్ ఎయిట్ ఇప్పించుకోవడం అదే లెవెన్ టైమ్స్ వ్యతిరేక దిశలో ఉంటుంది కాబట్టి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏం చేయాలండి ఫిఫ్టీని లెవెన్ తో డివైడ్ చేయండి ఎంత అండి లెవెన్ ఫోర్ సా లెవెన్ ఫోర్ చేత అండి ఫార్టీ ఫోర్ టెన్ అండ్ సిక్స్ ఈ ఫోర్ అనేది ఇక్కడ యాడ్ చేయండి ఈ ఫోర్ అనేది ఇక్కడ యాడ్ చేసి మిగతాది సేమ్ ఆన్సర్ ఇది రాసింది ఫోర్ ఎంత అండి ఫిఫ్టీ ఫోర్ సిక్స్ బై లెవెన్ ఎందుకంటే కూడా సేమ్ అంటే ప్రీవియస్ ప్రీవియస్ మోడల్ చేసేటప్పుడు కూడా మనకి ఇదే వ్యతిరేక దిశలో ఉన్నట్టు సేమ్ ఆన్సర్ వచ్చిందో లేదండి సేమ్ ఆన్సర్ వచ్చిందో లేదండి సేమ్ ఆన్సర్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ మెథడ్ అనేది ప్రతి దీనికి యూజ్ అవుతుంది సపోజ్ ఇక్కడ సపోజ్ ఇక్కడ త్రీ టు ఫోర్ తీసుకుందామండి త్రీ టు ఫోర్ తీసుకుంటే అప్పుడు ఆన్సర్ కూడా సేమ్ మనం ప్రాసెస్ లో రావాలి కదా అంటే అది కూడా వస్తుందండి త్రీ టు ఫోర్ తీసుకుందామండి మూడు గంటల నుండి నాలుగు గంటల మధ్యలో రెండు మూర్లు ఏ సమయం వద్ద వ్యతిరేక దిశలో ఉంటాయి అంటే సంబంధించి ఫోర్ క్యాన్సిల్ చేసేస్తామండి ఫస్ట్ ఫోర్ క్యాన్సిల్ చేసేస్తామండి ఫోర్ క్యాన్సిల్ చేసి ఏం చెప్పమండి త్రీకి ప్లస్ సిక్స్ కలిపి ఇంటూ ఫైవ్ చేసేయండి త్రీకి ప్లస్ సిక్స్ కలిపి
3 into 4 kilo drop. But in the game, you can get the approximation of 3, 45, 45 by 11. In the game, 11 times and away. Opposite and followers of opposite chassis in order in the bullet. If you do, if 45 ne, 11 to divide chain, 45 ne, 11 to divide chain, 11 to divide chess and then the 11 fours of 44 and the one remainder. If bar for bargaining, he nimshed carpenter. Help in the rock of demo than the three, 45 plus four and then the 49 and then the 49. Either the Ivan Mundo, a bag of as is the Rasandi, as is the Rasandi. Raste. That's the question. Next model is the same as 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 the the same as the Mood Gantel Lindy, Nolik Gantel Majillo, Rindamulu, Ye Samyam Vada, 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 Intendi, Lambanga Vuntai, Intendi, Lambanga, Lambanga Vuntai, Lambanga Vuntai, Miku, three to four Mamala, Chesam. Then Mundu, six under six, this one Monday, six to seven this one Monday, six to seven this one day, we want the idea of the other. In the end day, six to seven this one on Monday, a crack and day, six fifteen bogey, six forty five bogey. Rendu Lamanga on the capital, six to seven this one first half of the Monday, make a cow and personality, equals in Argantal and the Yedgantal Majillo, Rendamulu, yes, I mean what the Lambanga on the near Prestige Randy. Argantal and the Yedgantal Majillo, Rendamulu, yes, I mean what the Lambanga on the near Prestige Randy. If you do, Wakagantalo, Wakagantalo, Rendamulu, Rendamulu, Inisar Lambanga on the Nante, Rendusar Lambanga on the Nani. But Yaki wins go to Rendamul Insar on the end of Gantlande, Waksare. Where we drag the Sandy, Waksare. Marika Lambanga Ide, Wakantla Nandi, Rendusarlu. Nandi, Wagantalo, Inisar Lambanga on the end, Rendisar Lambanga on the end, Rendisar. Marie, twelve hours lay no day and day, twelve hours lay no day and day, twelve hours lay no day, Wagantlo, Rendisar lay there, but Panadigant lay no day and day, twenty four times on day and day, twenty four times on day and day, Father Ravanol Sar on the day. Marie, Wakaros lay on the day, Wakarosulo, and on the day, Wakaros lay on the day, forty eight sars, forty eight times on the day. 48 times under the day. So 12 hours and then 22 times and 12 hours low, 22 times. Marie one day and then 44 times under the day. 44 times and day under the day. Very, very important and the direct take a bit strad and Kavgas Mundali. Direct take a bit strad and Kavgas Mundali. He can't set Nandi. Which was the Mandi. Our Gantel and the Yed Gantel Majillo. Rindamulu. Yes, I mean, what the Lambanga on the air, Russian Charendi. Manam previous low, Quanam Kankunada and our model Jepamandi. Con concunda and a model to Yenjapamandi, theta is equal to Yenjapamandi, theta is equal to Yenjapamandi, eleven by two minutes, eleven by two minutes, in game Japamandi, thirty hours. E model of Koda on previous and model chase on Monday, but he model of Rendika work about the Rendisa Lupe is the Timer Edi, Chaleco Ipondi, then very, very shortcut mother on the a shortcut mother in the Chodamandi, shortcut mother in the day. Twenty seven six and D seven Majillo Kalandi, but six and seven Majillo Hunter and seven and a thousand and a car, seven thousand and the end of the day, six five or six ten or six fifteen minutes or six thirty minutes are done. Lone answer was the seven Kaladu, capital seven and thesis. He put the name Chayali and a Indos the Enconomandi, Rindos the Encono, Rindini, plus three Chayandi, minus three Chayandi, into five into five. Into five, into five. If that is six plus three, that is nine. Nine into five, that is forty-five. And six forty-five minutes. Look, Lambanga was the oxygen on that day. Again, that is six minus three, that is three. Three into five, that is fifteen. And six fifteen minutes. Look, Lambanga on that day. Or a gantel, that is eight gantel. My jello, two more less than Lambanga on that day. Two less than Lambanga on that day. Eight time, that is. 6.45 minutes there, sorry, 6.15 minutes there, sorry. It is the exact time, the exact time, and the exact time, and the exact time, but the exact time, and 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 the exact time, exact approximation, correction, exact approximation, correction, 
ఉంచి 45 విభాజ్యం <laughs> ఆన్సర్ అండి ఏంటండి 6 అవర్స్ 16 అండ్ 4 బై 11 నిమిషాలు అనేది వీడికి పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆన్సర్ ఈ మూడు మోడల్స్ అండి ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్ లో అడిగే అవకాశం ఉంది మీరు ముందు కాన్సెప్ట్స్ చూస్తే ఈ क्वेश्चंस అనేవి అర్థమవుతాయి రీజనింగ్ టాపిక్ లో క్యాలెండర్ క్లాక్స్ అనేవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ బాగా కాస్త మన యోగా కాంప్లీట్ వర్క్ క్లాస్ ని వాచ్ చేయండి ఖచ్చితంగా क्वेश्चंस మీరు ఎప్పుడూ తప్పు చేయరు థాంక్యూ థాంక్యూ వన్